എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ എക്സാമിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലും ഞാൻ അത്തരം ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനി ടു ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ തിയറി അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫ് ടുവിന്റെ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനും അതുപോലെ അതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ ടുവിന്റെ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ തിയറി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിന്റെ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും അതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഈ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും പിന്നെ ഈ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആ തോന്നുന്നു മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ തിയറിക്കാത്ത ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോ വർഷവും മാറി മാറിയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ തിയറിയുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഒരു ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഒരു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈമില് അതിനകത്തുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും അവിടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ എടുക്കാം അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്ററായ വൺ എസിലാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വൺ എസ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് ഒരാൾക്ക് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജിയേക്കാൾ കുറവായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയും ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലായിട്ടുമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ടുവിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഈ രണ്ട് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ ഈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വൺ എസ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലെ നമ്മൾ സിഗ്മാസ്റ്റാർ വൺ എസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ബോൺ ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എനർജി നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജിയെക്കാ
സിഗ്മ ടു പി ഇസൾട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് പുറത്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ഇതിന്റെ നടുക്കല്ല വരുന്നത് അതിന് മുന്നിലായിട്ടാണ് എനർജി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ട്രിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ നടുക്ക കിടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് അതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അതിന്റെ രണ്ട് നടുക്ക് വരും പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരെ വരുന്ന കേസിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് പോലെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചേക്കുക സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് സിഗ്മ ടു പി ഇസ് പൈ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസ് ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ച് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യം ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് എൻജു വരെ സിഗ്മ ടു പി ഇസ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുക്കാണെന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ അറ്റോമിക് സോറി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനകത്തും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ എസിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ പൈ ടു പി എക്സിനും പൈ ടു പി വൈക്കും സെയിം എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ സീറോ എന്നല്ല എഴുതുന്നത് പൈ ടു പി എക്സ് വൺ പൈ ടു പി വൈ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഓർബിറ്റൽസ് രണ്ടിനും സെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് രണ്ടും സെയിം എനർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റലിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വേണം ഇലക്ട്രോണെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ആണ് ഇവിടെ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഇല്ലാതെ വരുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റാർ ഉള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസാണ് അപ്പം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അതാണ് എൻ ബി ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഉള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ മോളിക്കുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബോണ്ട് ഓർഡർ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കാര്യം ബോണ്ട് ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ മോളിക്കൂൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ
ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കാം എച്ച് ഇ ടു മോളിക്കൂൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ മോളിക്കൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ദേഫോ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്ക് അതനുസരിച്ച് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ദേഫോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് ടു സീറോ വരും ദേഫോ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്കിൽ ആ മോളിക്കുൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സീറോ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ബോണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ മോളിക്കൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അതായത് സി ടു മോളിക്കൂൾ ഇതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സിഗ്മ ടു പി ഇസൾഡ് പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൾ ടു പൈ ടു പി വൈയുടെയും പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൾ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈയുടെയും നടുക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഓർബിറ്റിലെയും ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ എയും എൻ ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് അതായത് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഓക്കെ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വരും അതിന്റെ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഉള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് അത് രണ്ട് നാല് ഓക്കെ ദോർ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സി ടു മോളിക്കൂളിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേപ്പർ ഫേസിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പം അവിടെ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസിന് മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എനർജിയുടെ ഓർഡറിൽ വേണം ഇത് എഴുതാൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സിഗ്മ ടു പി ഇസഡ് പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൾ ടു പൈ ടു പി വൈയുടെ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൾ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈയുടെ നടുക്കല്ല വരുന്നത് പുറത്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു സിഗ്മ ടു പി ഇസ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ ടു ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടിയാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ടിനും സെയിം എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് പൈ ടു പി എക്സ് വൺ പൈ ടു പി വൈ വൺ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻ ബി വരുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പത്ത് എൻ ബിയും അതുപോലെ എൻ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാർ ഉള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നത് ദോർ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഓർഡറിന് വാല്യൂ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പ